딥러닝 재밌습니다. 네, 몰라서 재밌어. 들지 안 들지 모르기 때문에 재밌어. <웃음> 저희 팀이 지금 만들고 있는 게임은 프로젝트 이블 플랜이라는 게임인데요. 영웅 대 마왕이라는 어떤 대결 구도를 다루고 있는데요. 저희 게임에서 마왕은 자유를 가지고 직접 움직이게 됩니다. 저희는 이제 이런 어떤 자유를 만들기 위해서 딥러닝이라는 기술을 활용하게 되었습니다. 저희는 이제 언어 모델을 써서 언어 모델이라는 걸 써서 게임을 만들고 있어요. 자유롭게 대화할 수 있는 그런 캐릭터를 만들어서 게임에 넣는 그런 일들을 하고 있고요. 일단 게임 이름은 푼다라고 하고요. 어, 한글로 그 문제를 푼다 할때그 그 푼다가 맞고요. 그 유저들이 플레이하는 한판한 그 판, 한판 그 모든 스테이지들을 딥러닝이 만들어낸다고 생각하시면 되고요. 외로웠죠. <웃음> 어렵죠. 그냥 그 딥러닝으로 뭐 하는 것 자체가 좀 어려운 것 같아요. 그리고 게임 개발하는 건 항상 어렵고요. 일반적으로 프로그래밍 혹은 뭐 게임 개발에서의 어떤 프로세스나 이런 거 일정이 오래 하다 보면 감이 좀 오기 마련인데 이게 왜 정확하게 동작하는지 아무도 모르고요. 첫 번째로는. 두 번째로는 일정 예측이 정말 안 되더라고요. 그러니까 그래서 지금 내가 현재 어디 정도에 와 있지? 얼마큼 남았지에 대해서 판단하기가 쉽지 않았던 게 컸던 것 같아요. 안녕하세요. 저희 팀은 스페셜 프로젝트 2의 배치 3로 합류하게 된 E3팀입니다. 기존의 인디게임을 만들고 있는 상황이었고요. 그러는 와중에 제 스페셜 프로젝트 2 공고를 보게 되었는데 이제 실제로 만나보기도 하고 기록이 굉장히 많이 남아있거든요. 그런 고민의 흔적, 그 연구의 흔적들이 굉장히 많이 남아있는데 그런 것들을 보면서 되게 자동적으로 노하우가 습득이 되더라고요. 그분들의 모습을 보고 아 굉장히 많은 도움이 됐고 방향을 빨리 잡는 데 도움이 됐습니다. POC는 이제 Proof of Concept이라고 컨셉을 증명하는 게 저희의 마지막 과제가 되는데요. 그래서 이 컨셉을 어떻게 증명할 것인가를 가지고 의장님하고 되게 많은 얘기들을 진행했었고요. 초반 한 3개월 정도는 그냥 딥러닝의 모든 영역을 한 번씩 훑어보면서 뭐 쉽게 얘기해서 샘플 좀 돌려보고 3개월에서 6개월 차 지난 다음부터 이제 실제로 POC로 트라이할 프로젝트들을 결정을 하기 시작했고요. 그래서 총 POC는 다섯 가지를 진행을 했고 SP2 조직의 특성이 어, 2년 시험고고요 각자 알아서 지르는 거예요. 각자 알아서 배팅을 하는 거고 의장님이 계속 어, 관심을 가져주신다? 어, 이게 제일 컸던 것 같고요. 계속 놀라움의 연속이었던 것 같아요. 퀘스트 생성계를 만들었을 때부터 어 이게 되네? 네, 저희 이제 SP2 실 같은 경우에는 핵심 컨셉이 2년의 제한 시간을 주고 그 안에서 각 팀이 원하는 방향대로 뭐 상부나 누구의 간섭 없이 스스로 방향과 방식을 완전히 결정할 수 있다는 게 어떻게 보면 되게 핵심 컨셉이고요. 게임 개발을 하다 보면 게임 개발 외적에 뭔가 집중해야 될 일들이 생기거든요. 스페셜 2는 그런 것보다는 오롯이 이제 게임 개발에만 그리고 기술 개발에만 이제 전념할 수 있는 환경이었습니다. 결국에는 아무도 가지 않았던 새로운 기술을 가지고 새로운 재미를 만드는 거는 모든 팀이 동일하잖아요. 거기서는 막막함이라든지 그래서 그런 것들을 서로 이제 얘기를 해준다라든지 아니면은 이제 다른 팀에서의 어떤 히스토를 통해서 사전에 보는 거죠. 아 저쪽으로 가면은 흘러겠구나. 예를 들면 어떤 기술을 쓰면 은 아, 큰일 나겠구나 혹은 그 기술을 이렇게 쓰면 은 문제가 되겠구나 안개 속을 헤매는 과정이고요 지적 호기심을 가지고 즐겁게 할수 있는 사람은 즐겁게 할수 있고요 좀 뻔한 건좀 그만 만들고 싶다는 생각이 있으시면 여기가 정답이 될 수도 있다고 생각합니다 딥러닝은 몰라도 되고요 지금 시점에서는 이제 와서 하면 되니까 그리고 많은 분들이 와서 공부를 하셨어요 그거에 대한 부담감을 좀 내려놓으셔도 되고 중요한 거는 결국은 저희는 새로운 재미를 혹은 혁신적인 재미를 만드는 게 목표인 팀이기 때문에 어떻게 하면 새로운 재미를 만들어낼까 그거에 대한 의지가 내가 과연 있는가 이걸 위해서 내가 2년 동안 열심히 정말 거기 혼신을 다할 수 있는가 정도만 고민하시고 그게 부합한다면 오셔도 괜찮지 않을까